வெல்கம் டு பியோர் மேத் தமிழ் இப்போது இந்த வீடியோவில் ஜிசிடி அண்ட் எல்சிஎம் ஆஃப் பாலினாமியல்ஸ்க்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி ஜிசிடி அண்ட் எல்சிஎம் பற்றி இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அதோடய லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஜிசிடி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கொஷனில் ரெண்டு பாலினாமியல்ஸ் கொடுத்துடுவாங்க ரெண்டு பாலினாமியல்ஸில் ஒன்று எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்னொன்று ஜி ஆஃப் எக்ஸ் சில கொஷனில் எது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எது ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு அவங்களே கொடுத்துருவாங்க சிலதில் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம தான் எடுத்துக்கணும் இதில் ரெண்டு கேஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸை ஜி ஆஃப் எக்ஸால் டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு கோஷன்ட் வரும் அது கியூ ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கணும் கோஷன்ட்டுங்கிறதுனால கியூ இப்போ ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்துடும் ஒருவேளை உங்களுக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்துடுச்சுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ்னு அர்த்தம் ஆன்சராக நீங்கள் எது எடுத்து எழுதணும்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸை எடுத்து எழுதணும் செகண்ட் கேஸ் என்னென்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம ஜி ஆஃப் எக்ஸால் டிவைட் பண்ணுவோம் எப்பவும் போல் கொஷன் நம்ம கியூ ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் ரிமைண்டர் ஒரு வேளை ஜீரோ வரலை அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்ன எழுதிக்கணும்னா அது ஆர் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸை இந்த ஆர் ஆஃப் எக்ஸால் டிவைட் பண்ணணும் ரிமைண்டர் ஜீரோ வரலனா அந்த ரிமைண்டர் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் அந்த ரிமைண்டரை இந்த கியூ ஆஃப் எக்ஸால் டிவைட் பண்ணணும் இப்போ டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இன்னொரு கொஷின் கிடைக்கும் அதை வந்து கியூ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் இது வந்து கியூ ஒன் இது வந்து கியூ டூ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ரிமைண்டர் கிடைக்கும் ரிமைண்டர் ஜீரோவாக வந்துடுச்சுன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ்னு அர்த்தம் இப்போது நம்ம ஆன்சராக என்ன எழுதணும்னா இந்த ஆர் ஆஃப் எக்ஸை எழுதணும் அந்த சம்மில் நம்ம கோஷன்ட் எழுதணும் இங்கே அதை எழுதக்கூடாது இந்த ஃபஸ்ட்டு ச கேஸில் வந்து ரிமைண்டரை எழுதணும் இதுதான் ஆன்சர் ஒரு வேளை உங்களுக்கு ஜீரோ வரலனா திரும்பி இந்த ஆர் ஆஃப் எக்ஸை இந்த கியூ டூ ஆஃப் எக்ஸால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போது அந்த என்ன ஆன்சர் வருதோ அதை எடுத்து எழுதணும் ஜீரோ வர வரைக்கும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் இப்போ சம்முக்கு போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு சம் ஃபைண்ட் த ஜிசிடி ஆஃப் த பாலினாமியல்ஸ்னு ரெண்டு பாலினாமியல் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பாருங்கள் எது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எது ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு கொடுக்கல ஸோ நம்ம தான் அசியூம் பண்ணிக்கணும் நான் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸாகவும் இது ஜி ஆஃப் எக்ஸாகவும் அசியூம் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா வந்து இதிலேருந்து இதை டிவைட் பண்ணுறதுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம உள்ளே எழுதியாச்சு டிவிஷனுக்கு ஜி ஆஃப் எக்ஸை இங்கே வெளியே எழுதியாச்சு இப்போ டிவைட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது இங்கே டூ எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ எக்ஸ் க்யூபை எக்ஸ் க்யூபால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ பண்ணும்போது இங்கே என்ன கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா டூ வரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டூவால் இந்த மொத்த ஈக்குவேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போடணும் ஃபஸ்ட்டு டூ இன்டூ எக்ஸ் க்யூப் சிம்பிள் லாஜிக் என்னென்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி நம்ம பண்ணணும் அப்போது இங்கே இருக்க எக்ஸ் க்யூப் கூட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வரும் டூ தான் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே வரும் அதனால் டூவால் போடுறோம் டூ இன்டூ எக்ஸ் க்யூப் டூ எக்ஸ் க்யூப் டூ இன்டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதில் ஜாக்கிரதையாக போடணும் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டூ இன்டூ டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிம்பிளெல்லாம் கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இதோட மொத்த சைனையும் சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லைனா இதிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டூ எக்ஸ் க்யூப் டூ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் பண்ணால் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஜீரோ வந்துடும் இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்குது அது கூட இந்த டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரை மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது மைனஸ் இங்கே என்ன டேர்ம் இருக்கோ அதை எடுத்து போடுங்க மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன வந்துடும்னா மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் இங்கே மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்குது அப்போ ப்ராக்கெட்டில் மைனஸ் டூ எக்ஸ் போடணும் சிம்பிள்னா கரெக்டாக போடணும் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் அப்போனா ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் இங்கே மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது அப்போ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் செவன் ஆகிடும் இங்கே மைனஸ் செவன் இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ வரலை ஒரு பாலினாமில் தான் வந்திருக்கு ஸோ இந்த சம்ம நம்ம வந்து ரெண்டாவது டைம் கண்டினியூ பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பாலினாமில் வந்திருக்கே எழுதலாம் நம்மளுக்கு போஷியன்ட் வந்து டூ வந்திருக்கு ரிமைண்டர் வந்து இந்த டேர்ம் வந்திருக்கு மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன
மூணுத்துலேயும் செவன் காமனாக இருக்குது அதை வெளியே எடுத்துடலாம் மைனஸ் செவனாகவே எடுத்துடலாம் அப்போது இங்கே வெளியே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது அது மைனஸ் ஆகிடும் மைனஸை வெளியே எடுக்கும் போது பாசிட்டிவ் எப்பவுமே நெகட்டிவ் ஆகிடும் இங்கே மைனஸ் வெளியே எடுக்கும் போது நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆகிடும் செவனை வெளியே எடுத்துகிட்டப்போ இங்கே ஒன் வந்துடும் இப்போ இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸால் ஆர் ஆஃப் எக்ஸை டிவைட் பண்ணலாம் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இதால் இதை டிவைட் பண்ணலாம் இங்கே எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இப்போ என்ன மல்டிப்ளை பண்ணால் இது கேன்சல் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் அங்கே வந்து நம்பர் மட்டும்தான் இருந்தது அதனால் நம்ம நம்பர் போட்டோம் இப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் எக்ஸ் இப்போ மைனஸ் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணால் இது கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் அப்போது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்கா மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஆகிடும் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இங்கே இதுவே இல்லை நமக்கு கான்ஸ்டன்ட்டே இல்லை அப்போ டூ அப்படியே வந்துடும் இப்போ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும்னா டூ ஆல பாசிட்டிவ் டூ அப்போ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ இப்போ பாருங்கள் மொத்தமாக மைனஸ் பண்ணும்போது ஜீரோ ஆகிடும் ரெண்டு ஈக்வேஷன் இப்போ நமக்கு ஜீரோ வந்துச்சு அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து இதுதான் ஆன்சர் என்னவா எழுதணும்னா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் வந்து நம்ம ஆன்சராக எழுதணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வெறும் டூ மட்டும் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டிருக்கோம் இங்கே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம போடல இதோட ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டோம் ஏன்னா இதோட இது வந்து டிகிரி கம்மி இது ஃபஸ்ட்டு டிகிரி எக்ஸ் க்யூப் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எதாலையும் மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது அதனால் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ நம்ம செகண்ட் டைம் போடும்போது இங்கேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ இதை விட இது டிகிரி சின்னதாக இருந்தால் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் அட்லீஸ்ட் ஈக்குவலாகவாவது இருக்கணும் இங்கே விட இங்கே பெருசாக இருந்ததுன்னா நம்ம அந்த ஸ்டெப்பை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நெக்ஸ்ட் டைம் டிவைட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இன்னொரு பாலினாமியல் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் லெவன் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பாலினாமியலாக வெறும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் தான் கொடுத்துருக்காங்க க்யூபு ஸ்கொயர் இதெல்லாம் கொடுக்கல ஸோ இது எப்படி எழுதணும்னா இதை வந்து நான் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா இது தான் வந்து ஹையஸ்ட் டிகிரி மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் கொடுக்கல அதனால் நம்ம ஜீரோ எக்ஸ் க்யூப் ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸ்னு எடுத்துக்கணும் எந்தெந்த டேர்ம் கொடுக்கலையோ அதுக்கெல்லாம் ஜீரோ போட்டுக்கணும் ஜீரோ போட்டால் அது இருக்கிறது ஒன்று தான் இல்லாததும் ஒன்று தான் நெக்ஸ்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எழுதியாச்சு இப்போ சம் போயிடலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை உள்ளே எழுதிடலாம் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஜீரோ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இங்கே எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் லெவன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது ஸோ எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் வரும்னா இங்கே எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் வரும் ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு லெவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் க்யூப் ஆகிடும் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு லெவல் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் இப்போ நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணால் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே இது பாசிட்டிவ் சைன் ஆகிடும் ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் க்யூப் ஆகிடும் இது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் இது ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் ஆகிடும் இது மைனஸ் ஒன் அப்படியே வந்துடும் இப்போ இங்கே எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே என்ன மிஸ் ஆகுதுன்னா லெவன் ஸோ நான் பாசிட்டிவ் லெவனால் டிவைட் பண்ணுறேன் லெவன் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் லெவன் எக்ஸ் க்யூப் லெவன் இன்ட்டு லெவன் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்
இது பாசிட்டிவ் ஆகிடும் இப்போ இங்கே எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ டிவைட் பண்ண முடியாது நமக்கு ரிமைண்டரும் ஜீரோ வரல இப்போ நம்ம இன்னொரு டிவிஷன் போடணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கோஷியன்ட் எழுதிக்கலாம் கோஷியன்ட் வந்து இது எக்ஸ் ப்ளஸ் லெவன் நெக்ஸ்ட்டு ரிமைண்டர் எழுதிக்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ரெண்டுத்துலையுமே இருக்குது அதனால் அதை நான் வெளியே எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஆர் ஆஃப் எக்ஸை க்யூ ஆஃப் எக்ஸால் டிவைட் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இது அதை எடுத்து எழுதிடலாம் இப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் லெவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் லெவன் இப்போ ரிமைண்டர் இந்த ரிமைண்டரால் டிவைட் பண்ணணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ நம்ம எதாவது டிவைட் பண்ணலான்னா எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ டிவைட் பண்ணோம்னா மைனஸ் பண்ணும் போது இது கேன்சல் ஆகிடும் இந்த லெவன் எக்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் இங்கே எக்ஸோ எக்ஸோ கேன்சல் இப்போ பாருங்கள் இங்கே லெவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே எக்ஸோட எக்ஸ் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் க்யூப் வருது ஆனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னா இங்கே எக்ஸே இல்லை ஸோ இந்த ல மைனஸ் லெவன் எக்ஸாக அப்படின்னு நம்ம கீழே போட்டுருணும் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் வரும் ஸோ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் இந்த மைனஸ் லெவன் எக்ஸும் மைனஸ் லெவனும் இங்கே இருக்கும் ஸோ இப்போ ரெண்டுத்துலேயும் இப்போது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணால் இப்போ கேன்சல் லெவன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் லெவன் மைனஸ் லெவன் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் லெவன் இன்டூ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் லெவன் ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்னென்னா இந்த இது டிவைட் பண்ணிச்சோ இந்த இது எழுதணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இது மாதிரியே நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் கொடுக்குறேன் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன டவுட்னாலும் அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சம்மை ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ன டவுட்னாலும் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா மெயில் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இதை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு எல்சிஎம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது இதில் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் பவர் ஃபோர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்பர்ஸ்க்கு தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது இதில் எயிட் இருக்குது இதில் ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கான எல்சியம் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் நம்ம நம்பர்ஸ்க்கு எப்படி எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும்னு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை போய் பாருங்கள் புரியும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வேரியபிள்ஸ் எழுதிடலாம் ரொம்ப ஈஸி ஆக்சுவலி எல்சியம் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ ரெண்டு வேர் இதில் இருக்க வேரியபிளும் எடுத்து எழுதிவிட்டேன் இதில் இருக்க வேரியபிளும் எடுத்துட்டேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை பார்க்கலாம் இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ரெண்டுத்துல எது பெருசோ அதை எடுத்து எழுதணும் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் தான் பெருசு இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஒய் பவர் ஃபோர் இருக்குது அப்போ ஒய் பவர் ஃபோர் தான் பெருசு அதை எடுத்து எழுதிடணும் அப்போ எல்சியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபார்ட்டி எயிட் இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் பவர் ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சமுக் பார்க்கலாம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டென் இருக்குது இதில் ஃபைவை காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோன்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஆகிடும் இங்கே ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இருக்குது இதில் ஃபைவை ஃபஸ்ட்டு வெளியே எடுத்துட்டோன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோருன்னு வரும் இந்த ஃபைவ் அப்படியே வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம ஃபோரை வந்து பிரித்து எழுதணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் நம்மளுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்குது அந்த டேர்ம் இங்கே நம்ம வர வைக்கணும் கண்டிப்பாக வர மாதிரி தான் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க எல்லா கொஷினில் வர மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரில் இருக்குது அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டும் சேமாக வந்துடுச்சு பாருங்கள் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இப்போ இந்த டேர்மில் இது இதில் இதில் ரெண்டுத்தில் எது காமனாக இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அண்ட் ஃபைவ் ரெண்டுமே இருக்குது இங்கே இது கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று இருக்குது அப்போது இது தான் பெருசு நம்ம பெருசு தான் எப்போவுமே எல்சியமில் எழுதணும் இங்கே ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அந்த ஒரு டேர்ம் மட்டும் இங்கே இருக்குது இங்கே ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தில் எது பெருசுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று அடிஷ்னலாக மல்டிப்ளை ஆகிருக்கிறதுனால இந்த நம்பர் தான் பெருசு ஸோ இது நம்ம எடுத்து எழுதணும்